จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาแนะนําพื้นที่หน่อยเนี่ยกี่ไร่ครับปลูกป่าเออป่าจริงๆปลูกทั้งหมดเนี่ยประมาณ12ไร่แต่ว่าปลูกได้แล้วประมาณสักสักสิบไร่ครับแต่บ้านมันยังไม่ยาวนี่ไปเนี่ยไอ้ที่ยาวๆนี่5ไร่ครับฝั่งที่ตะวันออกนั่นอีกอประมาณสักเกือบเกือบหกไร่อะครับแต่ว่ามันยังไม่มันยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่มันอยู่แซมป่ากล้วยเราปลูกกล้วยเป็นเป็นไม้พี่เลี้ยงครับครับแสดงว่าที่เห็นข้างบนเมื่อกี้แนวยาวที่ป่าคือชุดแรกใช่ครับชุดแรกที่ดินพี่ไปด้านนี้อีกใช่ครับติดติดกับคลองข้างหน้าเรียกคลองอะไรติดเขาเรียกเขาเรียกลำห้วยหวายเป็นแม่น้ําสาขาจากแม่น้ําชีครับซึ่งจะมีฝ่ายกั้นแล้วก็เขาจะเอาฝายยางเนี่ยดันน้ําขึ้นมาเวลาน้ําน้อยเวลาน้ําเยอะมันก็โฟล์ปกติของมันครับเราก็ไปลงน้ําชีอีกฝั่งหนึ่งครับครับและด้านหน้านี่ยาวที่ยาวไปกี่เมตรเอ่อตอนนั้นตอนล้อมล้วนน่าจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบหรือร้อยเก้าสิบเมตรนะครับติดถนนนะครับยาวไปนู่นเลยครับใช่ครับแล้วก็ลึกลงไปลึกลงไปเนี่ยจําไม่ได้แต่แปลงเนี้ยทั้งหมดมันสามสิบไร่ครับสองที่ทํานาด้วยนะครับแต่เราปลูกพื้นที่กันไม่ปลูกป่าจริงๆประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองไร่ครับอ่ะแล้วทำไมเป็นเจ้าของโรงงานอยู่สมุทรปราการทำไมมาปลูกป่าอยู่ใจภูมิคืออย่างนี้ครับผมตอนนั้นเนี่ยเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วแม่ไม่สบายก็เที่ยวไปเที่ยวมาดูแม่มาตลอดครับแล้วมันร้อนแล้วผมหน้าร้อนผมก็จะเอาเปไปนอนอยู่ที่วัดเพราะวัดมีต้นไม้แขวนเปนอนครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยที่เราก็มีนี่เราน่าจะปลูกป่าไว้เพราะว่าเรามาประจําอยู่แล้วนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่แม่เสียปีห้าเก้าปีหกศูนย์ผมก็มาเริ่มดําเนินการเลยแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ปลูกป่าเช่นทีเดียวปลูกกล้วยหอมทองค,คิดว่าเราเรามีโรงงานเล็กๆนะครับแต่ว่าทีนี้ว่าจะกระจายความเสี่ยงจะลองบริหารความเสี่ยงดูทําทําเป็นธุรกิจเกษตรเป็นทางเลือกเนี่ยครับ,รบแต่ว่ามันไม่สักเซสไม่ประผลสําเร็จมาปีหกหนึ่งก็เลยที่ที่ยาวๆที่เห็นเนี่ยก็คือเริ่มปลูกปีหกหนึ่งป่าครับปลูกมาเรื่อยๆและที่มันมันถมมาหรือว่ายัางไงมันเป็นนาที่ท่อนบนนี่ก้าวไร่เนี่ยยาวไปยังถิ่นทิศตะวันออกที่คุยเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นท่อนที่ไม่ต้องถมมันสูงอยู่แล้วทั้งหมดก้าวไร่แต่ว่าที่ยาวของผมลงไปนิดนึงนั่นผมเอาสระขึ้นมาถมประมาณสองไร่ขุดขึ้นมาถมเพื่อให้มันเสมอกับท่อนบนเพื่อไม่ให้น้ามันท่วมครับครับผมแล้วเราเอาการท่อนแรกเขาก้าวไร่มันเขาเขาถมมาให้ก่อนแล้วไม่ใช่ถมครับมันเป็นที่ธรรมชาติของมันเองที่ติดห้วยจะสูงยาวไปหมดเลยที่เห็นมาพันผ่านมานะคือเขาเอาออกครับเขาเอาดินออกเพื่อที่จะทํานาชาวบ้านก็ทํานาหมดแถบนี้ครับต้องเอาดินออกเพื่อทํานาใช่ครับไม่งั้นน้ําน้ํามันเยอะแล้วมันก็จะไหลไปทั่วเขาขี้เกียจให้น้ําไหลไปทั่วก็เลยขุดเอาออกเพื่อให้มันต่ําประมาณนั้นครับครับแล้วทุกวันนี้พี่ชาติยังทําที่ทุนประการเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ครับก็ยังทําอยู่ครับไปไปมาไปไปมามาเมื่อก่อนนี่แบ่งกันคนละสิบห้าวันอยู่โรงงานเดี๋ยวห้าวันอยู่สวนสิบห้าวันมันก็เอาไม่ทันเหมือนกันย่ามเพราะเราไม่ใช้เคมีนะครับเราตัดอย่างเดียวเรานั่นอย่างเดียวมันก็เลยต้องดูแลแต่ตอนนี้นี่อย่างไรแบ่งแบ่งเวลาอย่างไงตอนนี้มาที่สวนเยอะกว่าอยู่สวนเดือนหนึ่งแล้วก็อยู่อยู่โรงงานนี่ประมาณสิบห้าวันไปเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆที่มันยังไม่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาเอาแล้วเป็นเจ้าของโรงงานดีๆน่าจะอยู่สบายๆแล้วมาหาเรื่องเหนื่อยทําไมคือไม่รู้สิผมว่าผมว่าผมฟังจากนักวิชาการแล้วก็ประสบด้วยตัวเองเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นเยอะอสมัยเด็กๆนี่เรียนหนังสือปฐมเนี่ยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยประกาศว่าวันนี้อุณหภูมิ33องศาเนี่ยมันก็ร้อนแทบจะตายแล้วอตอนนี้มัน40 41มันก็เลยว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยทำยังไงลูกหลานอยู่ยังไงแล้วเราอยู่ภาคอุตสาหกรรมก็เห็นพวกพวกพลูชันพวกควันพิษพวกอะไรคาร์บอนมอนอกไซด์พวกนี้เยอะแยะไปหมดครับมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพอมีโอกาสเนี่ยกับมาสร้างป่าสร้างชุมชนสร้างออกซิเจนให้กับชุมชนเราได้ด้วยแล้วก็ชุมชนได้ด้วยจะดีไหมอะไรคิดประมาณนี้ครับอครับก็เลยมาเริ่มปลูกเนาะปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งต้นมะหานี่ก็หกหนึ่งไหมใช่ครับมันอยู่ในเรียนพ่อชำหกหนึ่งไปปลูกไม่ทันมาเลยเกิดตรงนี้คือมันอยู่ในถุงดํามันอยู่ในมันอยู่ในถุงดําครับผมเพาะเอามาจากบ้านเพื่อนเนี่ยเ
ของคุณเปียกด้วยแล้วก็ของของที่เขาโพสของอาจารย์ดรเกิร์กของอาจารย์ดรเลี่ยมครับดูแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็ดูไปแล้วก็เดิมทีเราเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วครับแต่ว่าพ่อนะ่ยเขาปลูกพวกไม้ยืนต้นไม้ผลไม่กินครับพ่อเขาจะปลูกแซมกล้วยเราจะเห็นว่าพอปลูกแซมกล้วยมันโตเร็วถ้าปลูกเดียวๆเนี่ยมันจะแค่แกนประมาณนั้นนะครับก็เลยเรียนแบบของพ่อเสร็จแล้วเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปดูของดรเกิดดรเลี่ยมครับก็ไปดูแล้วก็ได้ความรู้เยอะแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาของท่านมาใช้เลยแต่ต้องขอขอบคุณท่านที่เป็นอาจารย์ให้เราแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้บ้างเลยด้วยเงื่อนไขของเวลาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นผิดพันธุ์ที่ออกมาจากป่าเนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับตัวเนี้ยแค่ปลูกเฉยแค่ปลูกเฉยอยากได้ป่าอยากได้ต้นไม้ครับอยากได้ป่าได้ต้นไม้แล้วมันจะมีพวกไม้ไม้ผลด้วยครับไม้ผลที่ปลูกไว้กินก็แบ่งปันพี่น้องเพื่อนฝูงครับครับเดิมทีเดียวเนี่ยพูดตรงๆเลยเราคิดเป็นเชิงพาณิชย์มากกว่าก็คือก่อนที่มันจะเป็นป่าอย่างเงี้ยใต้ป่าเนี่ยมันป่าเล็กๆผมจะปลูกข่าตะไคร้นะมีข่ายมีตะไคร้อยู่ข้างล่างเพื่อนผมมีภาพให้ผมส่งไปโรงงานเพื่อนที่ปทุมธานีแล้วเขาก็บทส่งไปประเทศอังกฤษเพราะก่อนที่เขาจะมาซื้อเราเนี่ยเขามาออเดตเราก่อนว่าเราเราปลอดเคมีจริงไหมนั่นแหละพอเราคิดเชิงพาณิชย์จะได้แรงงานมันหาไม่ได้ผมหาไม่ได้ผมขายได้นะปีหนึ่งแสนสองแสนนะขาดตะไคร่อ่ะก็ได้ค่าแรงมาดูแลเรื่องยาเรื่องพวกนี้ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยด้วยปัญหาแรงงานมันไม่พอผมอายุมาแล้วปีที่ผมหกสิบแล้วผมก็ทําไม่ไหวผมทําไม่ไหวก็เลยแล้วพอดีป่ามันโตด้วยมันก็ไม่เจริญตัวผมก็เลยไปปลูกพริกไทยปลูกขิงปลูกกระชายที่พวกนี้ครับไว้แต่ตอนเริ่มต้นสตาร์ทนี่ก็จะเป็นเชิงพาณิชย์ใช่ครับเป็นเชิงพาณิชย์แต่ก็ต้นไม้มันก็ปลูกควบคู่ไปกับไอ้พืชที่เราจะส่งใช่ครับทั้งกล้วยทั้งขาทั้งตะไคร้ได้ประโยชน์ไปด้วยกันครับได้ประโยชน์ไปด้วยกันกว่ากว่ากว่าต้นไม้มีโตเราก็ขายพวกกล้วยพวกตะไคร้พวกนี้ไปครับพอสี่ห้าปีมันก็จะระดับนี้ใช่ไหมครับต้นไม้คิดว่าก็ยังพอได้ประโยชน์ได้เลี้ยงตัวมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไปเดินดูข้างหลังได้ครับลองลอยของการเป็นปลูกป่าได้ครับถ้าสมมุติมือใหม่เลยผมมีที่ใหม่ๆเลยพี่ชาติแนะนำหน่อยว่าผมจะทํายังไงดีปลูกป่าเออถ้าสไตล์ผมที่ผมเห็นนะผมควรจะปลูกกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงก่อนครับระยะเท่าไหร่ดีฮะเอ่อระยะเนี่ยผมผมไม่แน่ใจแต่ผมผมเองก็ได้ไปเรียนรู้จากกรมป่าไม้เขาบอกว่าสี่คูณสี่สี่คูณสองก็แล้วแต่ผมก็เลยลองดูทุกอย่างแปลงเนี่ยผมปลูกมั่วก็คือปลูกเรียนแบบธรรมชาติเลยก็มีคือไม่ไม่ได้ละวัดระยะครับไม่ได้วัดระยะเป็นแนวเป็นแนวครับแปลงถัดไปนั่นอีกห้าไร่เนี่ยผมก็ปลูกสี่คูณสองแปลงถัดไปนะผมปลูกสองคูณสองครับครับแต่ผมยังเชื่อว่าการปลูกถี่เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะผมว่าให้มันแย่งกันขึ้นอะไรกันขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมันสามารถที่จะล้อมไปขายที่อื่นได้หรือล้อมไปแปลงอื่นผมก็ว่าไม่เสียหายนะครับ,รบผมปลูกไว้มันก็ไม่ตายนะปลูกถี่เนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าจะฟันธงให้ผมให้มือใหม่หน่อยว่าจะปลูกระยะเท่าไหร่ดีเออคือถ้าพูดไปบางทีก็เราก็ไม่ได้แม่นเราไม่ใช่เอ็กซ์เพรสขนาดนั้นนะเราคิดว่าประสบการณ์จากประสบการณ์ผมว่าสี่คูณสี่กำลังดีไม้เนี่ยมันจะโตคือคือคือได้ดีพอสมควรโตได้ดีกว่าที่เราปลูกที่ทีทีกว่านั้นมันมันจะรีบครับต้นมันจะรีบแรกๆเนี่ยมันจะสวยงามพอสี่ห้าปีขึ้นไปพูดอย่างของผมเนี่ยคือต้นไหนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะรีบมากเรียวเล็กครับเรียวเล็กแล้วมันไม่ได้เนื้อไม้แทนที่ทามมิ่งมันระยะเวลาแทนที่อายุขนาดเนี้ยต้นมันควรจะโตแล้วมันกลับไม่โตเพราะว่ามันแย่งอาหารกันแย่งแย่งแสงแดดมาสังเคราะห์กันเนี่ยมันก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้วิธีหนึ่งผมคิดว่าน่าจะล้อมไปแปลงอื่นหรือไม่ถ้ามีโอกาสล้อมขายก็ล้อมตัวอย่างชัดชัดเลยอันนี้ครับอันนี้ผมปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติปีแรกนี้ปลูกกล้วยปลูกกล้วยหอมทองนั่นแหละทีนี้ทีนี้ตรงนี้มันไม่งามกล้วยอ่ะมันแค่แกนก็เลยผมตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพเลยโทรสั่งน้องเขาว่าน้องลูกหลานนี่เลยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยปลูกป่าแบบธรรมชาติไปเลยเอาปนเปรกันไปหมดมะฮอกกานีตะเคียนยางนุงยางนาฝางเฟิงปลูกอันนี้คือธรรมชาติแบบเหมือนกับว่า
หรือสี่คูณสองก่อนครับแล้วผมก็มีการใช้ก่อนครับสมมติสามอ่ะล้อมนี้ออกเลยล้อมตะเคียนออกครับผมได้ละประมาณสักสามร้อยครับแทนที่จะปลูกสี่คูณสี่ครับตรงนี้ก็เป็นอวกาศอยู่ใช่ป่าประโยชน์ป่าประโยชน์อยู่ครับแล้วเราต้องดูแลหญ้าครับแต่พอปลูกสองคูณสองปุ๊บนี่หญ้าพี่ไม่ไมีแล้วดูใช่ไหมแถมไม่ตังอีกสามร้อยใช่เอาไหมล่ะเออน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าปลูกสี่คูณสี่อ่ะพี่ต้องดูแลหญ้าอีกสี่เมตรนะครับและหนึ่งไร่สี่เมตรที่ต้องดูแลหญ้ามันเป็นพื้นที่กี่ตารางวาใช่คิดดูประมาณนี้ใช่ครับแล้วใบต้นตะเคียนได้ใบร่วงลงมามะฮอกกานีได้ใบร่วงมามันหากินด้วยกันครับมีหลากหลายขึ้นใช่แทนที่อ่ะตรงนี้เป็นฮอกกานีตรงนู้นเป็นตะเคียนสี่เมตรเว้นเว้นเว้นเว้นไปสี่เมตรอันที่น้องพูดตะกี้ผมผมได้ลองทําดูเหมือนกันเอาใบไม้จะเดินไปดูหน่อยไหมครับผมทําเหมือนดรเกิดเขาทําแล้วก็เวลาด้วยข้อจํากัดของเวลานะครับครับมันเลยไม่ได้ทําเยอะทําผมก็เอาไปปลูกต้นไม้เอาไปใส่กระถางต้นไม้เอาไปเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหลากหลายเนาะเนี่ยครับหลากหลายน้องเห็นว่ามันเล็กมากเห็นไหมแต่ก็โอเคแล้วเห็นว่าต้นมันเล็กแน่นอนแหละครับแต่เราเข้าใจได้ใช่ครับเนี่ยครับบางต้นมันก็โตยางนาเนี่ยเนี่ยสองน่าจะอยู่ขอบด้วยสองแถวแรกเนี่ยปลูกเนี่ยครับที่ผมทําไว้เหมือนเหมือนดรเกิดพาทําอ่ะนี่เป็นปีสองปีแล้วเนี่ยปุ๋ยนี่ด้านหน้าดินอย่างดีเลยอ่ะครับเอาเอาใบไม้เนี่ยครับใบใบใบไม้แล้วก็มูลวัวผสมกันทับเป็นซ้อนๆเหมือนที่ดกตกเกิดมันก็จะสูงกว่านี้ครับสูงกว่านี้มันยุบลงนี่ผมก็เอาพวกนี้ไปใช้พอต้นไม้ครับ,รบ,รบ,รบเนี่ยแต่ว่าเราเวลาด้วยข้อจํากัดของเวลามันก็เลยไม่ทำแต่ผมว่าการได้ต้นก่อนไม่ผิดครับมันอยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์เมื่อไหร่ใช่ครับเพราะคือมันยืนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ต้นทุนของเราแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ยืนอยู่ต้นนั้นยืนอยู่โอเคมันเลมันเลียวเล็กผอมแหละมันครับแต่มันไม่ได้ใช้ต้นทุนเราแล้วใช่ครับมันใช้ต้นทุนธรรมชาตินี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นมายเซ็ตหนึ่งแต่ว่าวิธีคิดอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวจะพาน้องไปดูทางโน้นที่ผมปลูกปลูกปลูกสี่คูณสองปลูกสองคูณสองนั้นเนี่ยผมมีกล้วยด้วยกล่าวว่ามันได้ใช้ประโยชน์สักสี่ห้าปีขายกล้วยขายปีขายอะไรเนี่ยแล้วมันก็จะต้นไม้มันก็จะโตขึ้นแล้วต้นกล้วยมันจะตายเองแต่วิธีนี้เราก็ปลูกแบบแบบที่น้องพูดตะกี้นะครับแต่เนี่ยคือไม่ได้จัดการหญ้ามาเลยเนาะตอนนี้ไม่ได้จัดการแล้วครับสามปีแรกนี่ต้องต้องจัดการครับไผ่มันก็ล้มไผ่เมื่อตอนแรกมีสองกอเนี่ยกินไม่บาดเลยไปแบ่งญาติพี่น้องแล้วต้องลดน้ำไหมครับตอนปลูกใหม่ๆตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยเออลืมเล่าตรงนี้ให้ฟังผมก็ไปดู y o u t u หลายทฤษฎีบางทฤษฎีก็บอกว่าปลูกหน้าแรงมันจะทนต้นไม้มันจะทนปลูกเอ่อหน้าฝนมันจะเกิดดีปีแรกเนี่ยปีหกหนึ่งผมลองเลยหน้าแรงเลยปลูกมะกราเลยวายทั้งไม่โตทั้งตายทีนี้ผมไม่เอาแล้วเอาที่แบบพ่อเคยสอนที่พ่อแม่เคยทำก็ปลูกหน้าฝนครับมันก็จะโตเนี่ยแถวเนี้ยเพื่อนอยู่ป่าไม้ก็ไปแบ่งเข้ามาร้อยสองร้อยต้นผมปลูกปลูกปีหกหนึ่งครับเนี่ยพ่นพยุงกะจะเห็นว่ามันไม่เป็นระเบียบครับอาจจะเป็นแถวอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างต้นไหนนี้โตดีนะฮะครับอถินเทพาแต่ไอเนี้ยเมื่อปีหกสี่เนี่ยน้ํามันเยอะน้ําไม่ท่วมนะครับแต่ว่าสักต้นนี้จะเป็นต้นใหญ่ที่สุดถ้าไม่ตายน่าจะเท่าต้นกระถินเทพาต้นนี้แล้วครับมันตายเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยคือปีแล้วนะ่ะฝนมันตกสองอาทิตย์ติดต่อกันน้ําไม่ท่วมนะครับแต่ว่ามันมันมันมันขังนิดหน่อยแล้วมันชื้นเยอะอตายสักนี้ไม่ชอบน้ําเราก็ได้เรียนรู้แต่ไฟไม่เป็นไรไฟไม่เป็นไฟไม่เป็นไรไฟก็แตกตายประมาณสักสามสิบต้นสักผมอะ่ะผมเสียดายมากมีแต่ต้นเท่าขาแล้วครับครับก็เลยกระถินเทพานี่กี่ปีฮะกระถินเทพานี่สี่ปีครับโอ้โหนั่นสี่ปีคือผมมาจะได้ใช้แล้วมาได้ความรู้จากเพื่อนจาก youtube ว่าพวกนี้ไม้โตเร็วครับก็ปลูกแซมไว้แล้วมันโตเร็วจริงๆเนี่ยครับผมใครๆมาเห็นเขามากอดต้นไม้มาถ่ายมันจะใหญ่สี่ปีกว่าๆใหญ่มากแล้วเราก็ภูมิใจได้เห็นร่มเห็นอะไรผมว่าพี่ชาต้องตัดใช้แล้วล่ะใช่เขาว่ามันถ้าสิบสองปีขึ้นไปมันจะเป็นโพงด้วยแล้วไม้หลักพวกนี้จะไม่โตข้างหลังเนี่ยยางนาน่าจะเป็นตัวไฮไลท์หลักใช่อันเนี้ยไอชิงช
ชะลอการเจริญเติบโตหรือไม่ก็ตายไปเลยใช่ไหมครับใครปลูกไม้พวกนี้ต้องเข้าใจนะคุณต้องรีบใช้นะโอ้เนี่ยเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งเลยใช่ถ้าไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะภาษาบ้านผมก็เรียกว่ามันงำมันงำมันงำต้นเล็กแล้วล้มก็โอ้โหเนี่ยระเลนหน้าเลยครับไม้ที่จะต้องตอนนี้เอาไปใช้ได้แล้วใช่ไหมครับต้องใช้แหละอวันจะต้องหาเรื่องใช้แล้วพวกนี้ทําอะไรได้มากครับก็อาจารย์เกิดเข้าไปทําร้านกาแฟไงเห็นไหมร้านกาแฟเกิดข้างหน้านะครับผมเออเดี๋ยวเป็นผ่าแผ่นผ่ากระดานได้เอาถึงที่สุดเลยไม่รู้จะใช้อะไรนะขายเป็นไม้ตันยังได้เลยครับใช่ไหมใช่ขายเป็นไม้ที่เขาไปทําฟืนทําเชื้อเพลิงนั่นแหละครับใช่ครับอันนั้นคือแย่ที่สุดของแย่ที่สุดแล้วครับสเต็ปต่อมาก็เผาถ่านครับสเต็ปต่อมาก็ทํากระดานในพื้นที่เดียวกันเนี่ยบางต้นก็โตยางนาปลูกพร้อมกันบางต้นก็ไม่โตมันแต่อันนี้มันอยู่ขอบไงครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยขอบมันได้แสงครับเนาะมันได้ได้แดดสังเคราะห์แสงเนาะต้องใหญ่ธรรมชาติของครับได้สังเคราะห์แสงในต้นนี้ใหญ่ใช่เนี่ยอันนั้นเหมือนกันทีนี้ถ้าต้นต้นไม่ใหญ่สมมติอ่ะต้นนี้พี่ล้อมออกครับต้มล้อมออกก็คือได้ใช้ประโยชน์ในการล้อมออกไปครับระยะห่างได้ปุ๊บตัวนี้ก็เติบโตได้ครับสูงขึ้นโตขึ้นผมผมก็ไม่ได้ความรู้จากที่ภาคเหนือแหละเขาปลูกสักสองคูณสองครับพอปีที่ห้าที่หกเขาสางเว้นครับให้เป็นสี่คูณสี่ก็คือสางสลับแต่ที่คนนั้นเขาเอาไปทําอะไรครับไปสางเขาไปใช้ได้ทุกประเภทแล้วแต่จะใช้เอาไปใช้สอยเลยไปใช้สอยเลยครับผมครับคือสางแต่กลวิธีเขาปลูกถี่เพื่อต้องการความสูงความตรงครับถ้าสมมุติเราปลูกสี่คูณสี่มันไม่ค่อยสูงไม่ตรงนะครับมันเกะกะเกงกลางมัวเป็นลิเกอยู่ครับแต่พอปลูกถี่มันจะรีบพุ่งใช่ไหมครับคือเอาตรงก่อนทีนี้พอจะขยายข้างคุณก็ตัดสลับอพอตัดสาวส,สลับสองออกมันก็จะเหลือสี่ครับพอไปสักสิบปีสิบสองปีพี่ตัดออกจากสี่ให้เหลือเป็นแปดอีต้นแปดเนี่ยจะสง่างามมากอืมโอ้โหสุดยอดนี่นี่คือวิถีของการปลูกป่าใช้ไม้แท้ๆที่เขาแบบครับเสียธกิจอันนี้ที่เขาปลูกสักทางเหนือเขาจะใช้วิธีคิดประมาณนี้ครับแต่ถ้าคุณไปปลูกแปดคูณแปดอ่ะระยะแปดที่มันห่างกันอยู่คุณจะไปใช้เมื่อ20ปีใช่ไหมแปดคูณแปดครับคุณจะกินอะไรอ่ะเออไม่ได้ประโยชน์เลยเลยใช่แต่ถ้าปลูกสองคูณสองอ่ะกล้าไม้มันเท่าไหร่ไม่กี่บาทแต่สองคูณสองนะคุณได้ใช้รอบสี่ถึงหกแล้วครับรอบที่สองคุณใช้สิบถึงสิบสองปีครับเมื่อยี่สิบปีต้นแปดที่เหลือแปดน่ะโอ้โหสง่างามมากอืนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนี่คือคนวิธีของเขาเป็นความรู้เลยคุณเปียกเป็นความรู้เลยผมจะเก็บตรงนี้แล้วก็ไปนั่งไต่ตองกับพื้นที่ที่มีมันยังมีอีกหลายแปลงอยู่ที่ผมซื้อไว้ก็คิดว่าจะทําแบบนี้แหละครับครับทำแบบนี้ค่อยๆทําไปแล้วก็แต่แต่พี่พี่ชาติทำมาถึงวันนี้ก็ปีหกหนึ่งเนาะมันห้าปีถือว่างานเบาลงไม่ล่าแปลงเนี่ยเบาลงครับหญ้าแทบไม่ได้ตัดปกติเนี่ยสองสามปีแรกตัดหญ้าปีละเจ็ดครั้งครับเปิดเอาเรื่องเหมือนกันสองเดือนครั้งใช่เพราะว่าถ้าเราเราทำแล้วเราทําทําไม่ดีก็เสียดายเนี่ยครับเนาะเสียดายเพราะว่าปลูกเขาแล้วอ่ะปลูกเขาแล้วแล้วไม่ไม่ดูแลเขาไม่ทําให้เขาเติบโตมันก็จะเสียดายเวลาเสียดายอะไรบ่อนี้ผมขุดมาลึกห้าหกเมตรเพราะว่าคิดว่าเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดน้ําในห้วยเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่พอใช้ใช่ไหมครับมันแห้งผมก็กระจะพอทําเกษตรเราคิดว่าจะได้เอาน้ําในนี้ไปใช้แล้วก็ผลประโยชน์ต่อเนื่องมาก็คือได้ปลาครับแถบเนี้ยรอบสาเนี้ยพวกพยุงพวกเนี้ยไฟไหม้ไปรอบหนึ่งนะครับปีแรกอ่ะนี่มันแตกใหม่มันทนมากพะยุงอ่ะนี่แตกใหม่หมดนะครับครับครับนี่ยาหญ้าแฝกเอามากันไว้ครับอีซึ่งนี่ปลูกไหมฮะเนี่ยไม่ได้ปลูกครับเกิดเองอันนี้ไม้มันสามปีครับโอ้นี่ไม้คือเดิมทีอีทึกบ้านเราเนี่ยหรือพลึกเนี่ยมันมันมีเยอะๆอยู่แล้วชาวบ้านคนดั้งเดิมเขาก็จะมองว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนเขาไม่อยากใช้กันแต่ผมไปเห็นของเพื่อนเขาต้นขนาดเนี้ยเลื่อยโอ้โหลายยังสวยทำโต๊ะข้าวอย่างงามผมปล่อยเลยเลยสามปีกว่าดูดิแซงพวกนี้หมดแล้วแล้วผมไปเอาป่าไม้มีตอนนี้เอามาปลูกอีกเป็นร้อยต้นปลูกแปลงใหม่ด้วยปลูกแปลงนี้ด้วยครับนั่นแหละก็โอเคอยู่ผมว่าแปลงนี้เนาะไม่ได้เน้นระบบน้ํามันมากเท่าไหร่ไม่ได้เน้นแล้วครับตอนนี้ผมมีคลองไส้ไก่ครับเนี่ยมันมันแต่มีปลาด้วยเ
มะเกลือผมก็ปลูกบ้านผมมันไม่มีแล้วมันกลัวมันสูญพันธุ์ผมก็ปลูกแวะแต่โตช้าครับมะเกลือผมถามว่าความยากของปลูกป่ามันคืออะไรที่ประสบการณ์พิชาติเลยเออปลูกป่าเนี่ยมันยากตรงที่ว่าหนึ่งเราเราเราเราไม่มีเราเรียกว่าเรามีงานหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นการที่แบ่งเวลาต้องชัดเจนแล้วต้องมีเวลาพอสมควรถ้าไม่มีเวลาก็คือต้องมีเงินมามาบริหารจัดการมา management มันเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องใช้ค่าแรงเราคนเดียวไม่ไหวหรอกสิบไร่ตัดยุ่งตัดยากเนี่ยใช่ไหมครับแล้วต้นไหนตายเราก็ต้องมาซ่อมมาแซมมันอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยเราคนเราอ่ะมันโลภค,คือบางทีปลูกป่าแล้วเอ้ยมันไม่ได้ประโยชน์น่าจะปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกขาปลูกตะไคร้ปลูกกล้วยเนี่ยพอมันปลูกหลายอย่างพวกมันก็ต้องดูแลนะครับพอดูแลเนี่ยจะเห็นว่าเรกๆผมมีชะอมเป็นร้อยต้นตามเส้นทางเนี่ยอย่างเงี้ยก็ก็ปลูกปีหกหนึ่งนะก็ไม่โตเห็นไหมไม่รู้พ่ออะไรตรงเนี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นดินที่ขุดขึ้นมาจากสาครับแล้วมันก็ครับทําให้ไม่โตครับต้นจานต้นอะไรผมก็ปลูกเพราะว่าเขาตัดทิ้งกันข้างนี้ก็ของพิชาติไปถึงใช่ครับถึงสิเขตคัดเขตเอกอ้อยครับแล้วก็ลงไปโน่นลงไปข้างล่างเนี่ยแปลงนี้มันสามสิบไร่อะครับแล้วจะปลูกป่าขยะไม่ไม่ปลูกป่าจะเพราะท่อนบนครับท่อนครับท่อนที่เป็นไผ่อะครับนั่นแหละครับครับท่อนท่อนนั้นอะเก้าไร่ลงมานี่อีกสองไร่เป็นสิบเอ็ดไร่ครับที่แผนแผนที่ปลูกป่าครับตอนนี้ก็ปลูกอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่เต็มพื้นที่ผมคนเดียวมันบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาเหนื่อยนัดเพื่อนเก่าแถวใช้ปูมาช่วยกันกำลังคิดอยู่ว่าจะนัดเพื่อนเก่านัดประสิทธิ์นัดพดเอามาลงแขกกันกําลังคิดอยู่แปลงใหม่นั้นด้วยกําลังเดี๋ยวตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาไถแล้วก็คิดว่าจะลงแขกกันปลูกกล้วยปลูกป่าแต่ตนนี้คงไม่ทันแล้วแหละคิดว่าอย่างนั้นแหละอืมเราช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็โอเคอยู่เนี่ยแต่กลุ่มนี้ก็ปลูกพร้อมกันเห็นไหมครับโตไหมแต่พยุงโตเร็วกว่าครับพยุงโตเร็วกว่ายังนะปลูกพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยแล้วนั้นก็จะมีไผ่ไผ่ก็ได้ขายเรื่อยๆครับแต่หน้านี้เราขายไม่ได้เพราะราคามันถูกไผ่ไผ่ไผ่ปลามันออกมาเนี่ยก็เลยก็มีความแต่ว่าคือนะวันนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงๆกับความเป็นป่าเนาะใช่ครับแบบเหมือนอาจารย์เกลือกหรือยังครับหรืออะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะใช้ได้แล้วหน้าแรงในใบเยอะมากแต่ว่าผมยังด้วยเงื่อนไขของเวลายังไม่ได้ทําเอามาทําที่ชี้ให้น้องดูเลยทีนี้มีธุรกิจอยู่ทำบุญการครับมันก็ไปไปมามาอันนั้นทําได้อันที่สองเนี่ยผมเคยมีพริกไทยพริกไทยปลูกเป็นยี่สบสาสิบต้นแล้วทดลองดูเป็นลูกแล้วนะครับพอปีนั้นฝนตกหนักเนี่ยรากมันเน่าตายหมดแต่น้ําไม่ท่วมนะก็เลยมาคิดใหม่ว่าต้องต้องเอาดินขึ้นมาใส่ต้นให้มันสูงสูงขึ้นไหมแล้วลงพริกไทยมันก็จะได้ตรงนี้ด้วยเพราะเราอายุมากแล้วก็เก็บพวกเนี้ยไปกินเก็บไปขายได้ไงครับคิดอย่างนั้นก็ลองดูคิดในแง่ของเกษตรกรครับมองว่าวันกเกษตรเนี่ยปลูกแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนอ้อยเหมือนมันเหมือนพืชอื่นๆของเขาได้ไหมได้ครับแต่เราต้องมีเวลาในการทำเพราะอย่างเมื่อกี้ไม่ได้ชี้ให้ดูผมก็ยังมีกระชายปลูกอยู่อใต้ต้นไม้เพราะว่าถ้ามีกระชายมีพวกพริกไทยใช่ไหมครับแล้วเราดูแลมดีทำระบบน้ำดีผมว่าขายได้ขายได้แล้วพวกนี้ราคาดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าซัพพลายมันน้อยอ่ะพวกพวกพริกไทยพวกอะไรเทนี้ไม่ปลูกใช่ไหมครับมันมันดีมามันต้องการเยอะผมก็ว่ามันน่าจะขายได้ดีกว่าข้าวขายจนน้อยแต่ว่าราคาน่าจะดีกว่าข้าวพวกขิงพวกขาพวกตะไคร้พวกเนี้ยอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ปลูกไม้ป่าเนี่ยเป็นเงินออมไปเนาะชัดเป็นเงินออมไปขาดตะไคร้เป็นรายเดือนไปครับผมคิดเล่นๆผมคิดเล่นว่าผมมีลูกคนเดียวถ้าเกิดลูกไปเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอีกสักห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าเนี่ยคือถ้าเราทํางานไม่ไหวอ่ะขายต้นไม้สักต้นหนึ่งน่าจะได้สักหมื่นหนึ่งพยุงอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือไม้ดีๆก็จะยืดตัวเองอยู่ไปได้สักเดือนหนึ่งเรามีต้นไม้ประมาณสามพันต้นอยู่เนี่ยก็จะอยู่ได้สักสามพันเดือนแต่เราจะอยู่ถึงนั้นหรือเปล่าคิดอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าเป็นเงินบํานาญคือเราไม่ได้เป็นข้าราชการครับเราไม่มีเงินบํานาญข้าราชการใช่ครับเป็นว่าต้นไม้นี่แหละครับคือบํานาญของของเราใช่ครับเป็นเกษตรกรใช่ครับถ้าทุกคนคิดอย่างนี้มันก็เหมือนเอ้าแบ่งเป็นบํานาญให้ตนเองสักหน่อยใช่ครับสักแบ่งสักไร่หนึ่งก็ได้ใช่ใช่คิดอย่างนั้นอันนั้นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที
มันจะมีขั้นตอนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอย่างน้อยที่สุดเรามีต้นไว้ก่อนใช่ครับตรงนั้นเนี่ยผมว่าค่อยมาว่ากันคิดว่าต้องได้ครับทีนี้เออเราจะเดินเข้าไปดูป่านู่นเลยไหมไปไปฮะครับตอนแรกๆนี่ก็เดินตักแดดเลยเนาะใช่ครับอันนี้ปีที่สี่ละถือว่าปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่ห้าแล้วครับปีหกหนึ่งครับไปเดินเป็นหกหกอันนี้ก็คือจบแล้วครับอันนี้ก็คิดว่าจบแล้วฝั่งโน้นจะเป็นไม้ผลไม่ครูที่พูดถึงเรื่องในแง่ของป่าคือไม้เศรษฐกิจอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมครับแต่ว่าอันนี้พี่ปลูกครั้งเดียวครับใช่ครับไม่ถ่ายแล้วไม่หวานแล้วครับปุ๋ยไม่ใส่ยาไม่ฉีดน้ําไม่ลดใช่รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใช่ครับแต่พืชอื่นๆอ่ะก็ต้องทําอย่างที่ว่าต้องลดต้องฉีดยาไอ้ปีหนึ่งครับปลูกใหม่ครับเขาพูดกันสามสี่เดือนครับมันก็ปีหนึ่งใช่ครับข้าวก็สองรอบสามรอบแล้วแต่สองรอบแล้วแต่ครับแต่มีต้นทุนทุกรอบมีต้นทุนทุกรอบแต่นี้คือต้นทุนหมดแล้วครับเหลือแต่ว่าอ่ะพี่มีแรงปลูกกระชายไปขุดกระชายไปใช่ปลูกพริกไทยไปปลูกพริกไทยปลูกดีปีใต้ต้นใช่ครับดีปีพี่ลอกดอกกระเจียวครับเห็ดครับปล่อยเชื้อเห็ดป่าขายบัตรคิวเก็บเห็ดเออพูดถึงเรื่องเห็ดเนี่ยผมไปซื้อเห็ดมาลงแล้วปีเนี้ยแต่ลงยังไม่ครบพวกเห็ดไข่เห็ดละโงกที่ดอกบานบานนะครับเอามาลงไว้ไปซื้อเห็ดแก่มาไปซื้อเห็ดแก่มาเอามาฝังเลยหรือว่าขยำน้ำเอามามาฝังเลยครับฝังไว้ใต้ดินใต้ต้นมาเนี่ยต้นยางนาส่วนต้นยางนาข้างหน้าสองต้นเนี่ยมันมาสิบกว่าปีแล้วอันนั้นได้กินเห็ดเห็ดน้ำหมากได้กินสองปีแล้วครับอันนั้นเกิดเองครับนั้นเชื้อเห็ดที่ที่ชัดๆที่สุดเลยคือเห็ดแก่ตามหมู่บ้านครับหรือตามข้างทางที่เขาขายครับเอาเชื้อเห็ดแก่นั้นมาอย่างพี่พี่ชาติก็ได้ครับฝังดินเลยครับหรือถ้าให้ได้เยอะก็ไปละลายน้ําขยำขยำใช่ครับแล้วเอาน้ําเห็ดนั่นแหละไปไปฝังตามใต้ต้นยางนาแหละผมก็ลองทําดูเพราะว่ายังไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าเห็นอยู่ในคลิปของกล้องห้วยไร่อะไรเห็นก็ขายวันละหกพันเลยวันเราก็เห็นแล้วก็ตาตื่นนี่นี่นี่ต้นนี้นี่ด้วยครับเนี่ยอันนี้ยมหอมหรือยมหินยมหินยมหินผมไปซื้อมาจากปลาจีนบ้านเรามันไม่มีส่วนอันนี้เป็นไอเป็นไม้ประจำจังหวัดโคราชอ่ะสาทรเป็นไม้ได้แข็งครับก็โตเร็วเหมือนกันแต่ไม้ให้เกิดเห็ดก็เป็นไม้วงยางนะฮะใช่ใช่ครับผมจะไว้ใต้ต้นยางพวกวงยางพวกพยอมแล้ววงยางอื่นๆทั้งหมดเลยพยอมยางแล้วก็ตะเคียนครับผมเชิญน้องทางนี้ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นขาตะไคร้ปีนี้มันลกมากแต่ตรงนี้จะทํานานนี่ทําให้กินแค่นี้นะครับประมาณไร่หนึ่งตอนนั้นก็เป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เป็นจะทํานานแล้วตรงนี้มันขังน้ําเหรอก็ก็ทำนาแบบน้ําน้อยนะครับลองดูก็ทํานาแบบน้ําน้อยเนี่ยกำลังเต็มจะนั่นแล้วไผ่นี้ก็ปลูกปีหนึ่งครับเนี่ยก็ได้เก็บขายแล้วไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยโอ้แต่นี้ต้องขยันสางกอนหน่อยนะใช่ใช่นี่เก็บไปขายเยอะแล้วเนี่ยตัวเร็วตัวเร็วครับก็ทำเกษตรกรอาชีพอะไรอาชีพปลูกป่าปลูกป่าเขาหัวเราะชาวบ้านเขาบอกเขานินทาผมว่าเมื่อไหร่มันจะได้กินบางทีคนไหนที่ผมอธิบายได้ผมก็อธิบายบ,บางไหนคนที่อธิบายไม่ได้ผมก็ไม่อธิบายก็เลยคิดอยากอธิบายเนี่ยก็เก็บไปขายเมื่อกี้ก,ก่อนที่มันจะหน่อไม้ก็จะออกก็ขายได้เยอะอยู่ครับได้หลายพันบาทอยู่ไผ่ตรงนี้ก็ปลูกไว้สักประมาณร้อยต้นไผ่ก็คิดว่ามันผมเคยฟังนักวิชาการเขาคุยเขาบอกว่าไผ่เนี่ยเราอยู่ใต้ร่มไผ่เนี่ยอุณหภูมิกับข้างนอกกับอยู่ใต้ร่มไผ่จะต่างกันที่6องศาเซลเซียสครับเนี่ยครับเพียงจะเห็นว่ามีกล้วยผมปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกต้นไม้แซมอย่างเงี้ยครับปลูกไปแล้วครับแต่ตรงเนี้ยยังปลูกไม่ถึงเดี๋ยวไปดูข้างบนนู่นก็คือเหลือไอ้นี่แหละการดูแลจัดการยากใช่ครับตอนนี้ถึงตอบปลูกผีตอบโจทย์เนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยผมเพียงผมผมคิดว่าถ้าปลูกกล้วยเนี่ยมันจะช่วยบังบังบังแดดบังอะไรไม่ให้ไม่ให้หญ้ามันขึ้นมันช่วยได้จริงๆช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เราปลูกไม้ล้วนๆเนี่ยโอ้โหพวกเครือตดหมาเถาวันนี่เอาเรื่องเลยครับใช่ใช่เอาเรื่องเลยอ๋อเนี่ยปีหน้าต้องนัดทีมงานลูกศิษย์อะไรลูกศิษย์นี่แหละคุณประสิทธิ์อาจารย์คำทศบ้านเข้าวิทยายนต์มาเออวิทยายนต์ใช่ใช่ผมก็เป็นกรรมการอยู่กรรมการสิทธิ์เก่าบ้านเข้าวิทยายนต์ก็จัดงานให้เขาอยู่นั่นแหละต้องเอาสิทธิ์เก่าบ้านเข้าวิทยายนต์มาปลูกกันแล้วเ
พอมาได้เป็นค่าแรงเนี่ยครับมันก็มันก็โตได้แค่นี้เพราะว่าถ้าอันไหนที่เราเนี่ยเห็นไหมครับมันจะโตที่มันไม่ตายอ่ะเพราะนั้นมันตายแล้วที่เราก็ต้องมาซ่อมมาเลยก็เลยต้องใช้ไปละอันนี้ยมหอมครับนั่นแหละเอามาจากปลาจีนบุรีนั่นไม้ที่พ่อปลูกไว้ให้พวกต้นโตสักนะครับต้นสักครับกล้วยงามครับกล้วยงามมากเลยไอแดงอันนี้ก็เป็นกระถินเทพาเห็นไหมโตเร็วครับนี่พ่อเขาปลูกไว้น่าจะประมาณสักตั้งแต่ปีสามสิบต้นๆหรือบ้างเนี่ยสามสิบครับตั้งแต่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยพวกเนี้ยพ่อเขาปลูกอันนี้ครับอันนี้สองคูณสองสองคูณสองเดี๋ยวแปลงถัดไปนั่นเป็นสองคูณสี่ก็ลองลองดูลองดูว่ามันจะแบบไหนยังไงแต่ว่าเมื่อกี้ได้ความรู้จากน้องเปียงแล้วให้ความรู้เรื่องค่อยๆปูแบบสองคูณสองนั่นแหละค่อยสางออกอะไรออกมันก็จะได้พื้นที่ครับตัวนี้เป็นเขตแดนเราครับเขตแดนเราลงไปนู่นแดนจะมีต้นมะพร้าวครับฝั่งนั้นเขาก็จะปลูกไว้เขาจะใช้เคมีก็นี่แหละเราก็เลยปลูกไผ่ปลูกนี่เป็นเป็นเป็นกั้นเป็นแนวกันชนแนวกันชนครับเชิญครับทางนี้ครับเนี่ยมันก็โตพวกที่มันไม่ตายเห็นไหมพวกที่มันไม่ตายมันก็โตพวกตายเราก็ต้องมาซ่อมมานี่ใหม่มันมีไก่ป่ามาอยู่นะครับเนี่ยไก่มาออกลูกไก่ป่าเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีพอป่าเรามีป่าปุ๊บมาอยู่เองอก็ดีเวลาเราเดินปุ๊บมันก็จะมันก็จะหนีเราเราก็หลบมันสร้างให้มันอยู่ของมันเราก็จะหลบเขาต่อไปต้องมีคนมาเฝ้าเห็ดแล้วเนี่ย <laughs> เห็ดปลวกบ้านเราเนี่ยมันมีทุกปีนะครับ,รบแต่ผมไม่รู้จักต้องให้ลูกหลานมาดูเห็ดปลวกเห็ดเล็กๆนะ่ยไม่ใช่เห็ดเห็ดโคนไม่ใช่เห็ดโคนใหญ่นะนี่บ้านเก่าแล้วครบ้านพ่อตูบเทียงนาพ่อเวลาพ่อเขามาทํานาเนี่ยนาเขาห้าสิบไร่ใช่ไหมเขาก็จะนอนนี่หน้านานะครับแต่บ้านก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับที่ผ่านมานั่นแหละบ้านโนนบ้านโนนโพโนนโพตําบลรูปลําชีอําเภอบ้านขว้าจังหวัดชัยภูมิครับครับรุ่มลำชีนี่ชื่อดีมากเจอชื่อตําบลครับชื่อแบบว่าโอ้ดมสมบูรณ์มากเลยรุ่มลำชีอันนี้สองคูณสองส่วนแปลงนี้จะเป็นสองคูณสี่ครับสองคูณสี่แต่ว่าแปลงนี้เนี่ยเขามีกล้วยมีขาตั้งแต่แรกครับมันก็จะเนี่ยหน่อยมันก็จะดูทึบดูทึบแล้วก็มันก็ตายบ่อยอไอ้พวกไหนที่ไม่ตายมันก็เริ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับ,รบเนี่ยเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นเนี่ยมีมะขามูลครับต้นไม้โตขนาดนี้ครับเนี่ยกล้วยไม่เนี่ยยังไม่ได้มาตัดเลยเต็มไปหมดกล้วยเต็มไปหมดเนี่ยครับพวกนี้มันเกิดเองก็มีคุณเปียกเพราะว่าเพราะว่าต้นใหญ่มันอยู่นี่ใบมันร่วงมาผมก็ปล่อยเลยเกิดก็ปล่อยเลยไอ้พวกนี้สี่คูณสองอันนี้มาถูกทางแล้วเนี่ยต้นไม้โตขนาดนี้มีพึ่งน้อยมาอยู่เต็มแล้วมาตัดหญ้าได้ไปสองลังนะครับมาตูมก็มีกระปูไว้ไม้พวกหายากพวกมาตูมพวกอะไรเงี้ยนี่นี่สี่คูณสองเป็นไงครับถ้าถ่ายมุมถูกอันนี้ไม่ได้มีน้ํารดเนาะระบบธรรมชาติไม่มีครับใช้ปลูกรดตั้งแต่ทีแรกครับปีแรกต้องลดคุณเปียเพราะว่าหน้าแหลงเนี่ยผมต้องลดผมบางทีก็ใช้สายยางลดถ้ามีคนงานนะถ้าไม่มีผมก็สูบลงร่องก็ให้มันขังอยู่นี่ให้มันซึมซับให้มันหากันเอาเพราะมันเป็นร่องร่องอยู่ทําเป็นร่องร่องที่เราไถทีแรกเนี่ยเราปลูกพวกเนี้ยปลูกพวกไอ้พวกขาพวกตะไคร้จะเห็นนะครับต้นอวบดีจังเลยอู้นี่มันขึ้นโคนแล้วครับเนี่ยก่อนงามผมส่งปีหนึ่งสิบตันยี่สิบตันตะไคร้เนี่ยแต่เราหาแรงงานไม่ได้ครับหาแรงงานไม่ได้มันก็เลยต้องปล่อยอะ่ะไม่รู้ทําไงก็แบ่งชาวบ้านกินไปใครไม่มีก็มาเอาไปกินให้มันเปียกจะเห็นว่าเวลามันโตเห็นไหมถ้าเราไม่ตายเห็นไหมนี่ก็ปลูกมาแค่สองสามปีเห็นไหมเวลาถ้ามันไม่ตายมันจะโตอย่างเงี้ยที่มันเล็กแปลว่ามันตายแล้วผมซ่อมครับยูคากระถินเนพาใช่ไหมนำร่องใช่ใช่เนี่ยไม้เบิกลุงลูกยออะไรก็ปลูกครับเนี่ยก็ไอ้แต่พวกไม้ตัวเดียวต้องมีการใช้งานครับน้องเปียกแนะนําดีมากเลยเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยก็นี่ก็ลองผสมผสานนี่ก็อ้อยมาจากเพื่อนพจน์สุพรรณห้าศูนย์ซื้อเข้ามาป้องห้าบาทเนี่ยหกสิบกอนี่ซื้อเครื่องหีบมาหีบขายได้หมื่นกว่าบาทหกสิบกอนเนี่ยก็ได้ค่าพันครับก็เลยก็อยากขายพันได้อีกขายป้องสามบาทปีแรกไงก็ขายได้สองสามพันบาทแรงนะคือถ้าสมมุติวันหนึ่งหยุดธุรกิจที่สมุทรปราการอยู่ได้ครับมาอยู่นี่ผมอยู่ได้เลยครับผมผมอยู่ได้เลยเพราะว่าปลาผมก็หาในห้ว
คือรถเข้าซองเข้าซองไผ่เข้าซอง,ซองได้พอดีเข้าซองไผ่คือแต่ไผ่ต้องหาสักห้าหกเมตรครับถ้าสี่เมตรมันแคบไปสร้างหมนมันปูไม่ดีแถวเนี้ยปลูกมันโตยากของผมอ่ะมันโตไม่โตเลยผมลืมชี้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันไอ้นี่เปล่าดินก้นสะครับมันไม่ใช่ดินก้นสะเป็นดินแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่โตแต่ว่าของพัฒนาชุมชนอ่ะของพัฒนาชุมชนฝั่งนั้นก็ปลูกโตนะครับก็ปลูกโตถ้าปลูกไผ่เป็นร่มลบรถจอดได้โอ้แจ๋วเลยใช่มันจะสวยงามธรรมชาติสวยงามแล้วก็ร่มเย็นครับเนี่ยกล้วยกันนี้เขามาซื้ออันนี้เราไม่มีปัญญาหีบแล้วเครื่องหีบแล้วก็ซื้อแต่เมื่อวานเขามาซื้อไปโล2บาทเมื่อก่อนตอนที่มันไม่โอเวอร์สปายเนี่ยมันก็โลละหบาทตอนนี้คนมันปลูกเยอะครับครับนั่นแหละผมมีมะลิดกันเรียกมะลิดมะลิดเนี่ยครับผมมีอยู่6ต้นคือมันใกล้ศูนย์พันเขาว่านะผมไปซื้อไปจากนครปฐมต้นนั้นระดับเอวซื้อมาพันหนึ่งต้นนี้ซื้อมาสองร้อยขนาดเนี้ยเนี่ยปูมาในปีเข้าปีที่สามโตแล้วมาลิดครับครับแล้วก็มีมะตูมอะไรพวกนี้ครับพืชธรรมชาติที่หายากมีไอ้นี่เหมือนกันอะไรนะอะโวคาโดอ่ะครับสี่ห้าปีเนี่ยงามงามตอนแรกอ่ะเนี่ยมันไม่เป็นลูกเพราะว่าเขาบอกว่าระดับน้ําเนี่ยมันไม่สูงกว่าน้ําทะเลถ้าแบบอย่างเมืองเลยครับอย่างเมืองเลยอย่างใช่อะไรนะถ้าเห็นงมแถวนั้นเขาได้กินหมดละหลังสันหมดแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกไม้ผลครับมีลูกจันก็มีจันอินจันเนี่ยก็มีหลายสีห้าต้นแล้วก็มีอะไรนะในภาคใต้ที่ก็กินแต่สตออะไรพวกเนี้ยขนุนขนุนพืชบ้านเราก็ปลูกไปปลูกไปมะขามมาเกิดเองก็ปล่อยไว้ข้างล่างก็จะเป็นป่าแทนนั้นเป็นเป็นสองแถวแรกที่มาจากป่าไม้เนี่ยปลูกยาวไปโน่นเลยครับปลูกปีปีหกหนึ่งจะฟังพี่ชาติมามันมีบางเก็บรายละเอียดได้เลยเนาะถ้าจะเอาเงินครับหลายหลายอย่างใช่ครับข้างล่างพอเราเป็นป่าครับมันก็จะมีสมุนครับสมุนใต้ป่าเออพี่หัวเหมือนท่านในหลวงท่านว่ามีฟืชเป็นหัวใช่มันข้าวผมก็เลยเอามาปลูกแล้วมันเอามาปลูกไม่ได้ลงพื้นที่ทีดีอยู่ในเรือนพระจำเป็นหัวอยู่ในเรือนพระจำหมดแล้วตอนนี้ครับถ้าไม่มาทํานี่มันก็เป็นยังไงเนี่ยโล่งๆไม่เมื่อก่อนน้องเขาปลูกมันปลูกมันแล้วเขาใช้บกเคมีอ่ะปลูกมันแล้วมันลกมากผมก็เลยมาทําพวกนี้กับอีบุกไม่มีนะพวกนี้ผมไปหามาจากอําเภอหนองบัวแดงนะครับเห็นไหมเนี่ยผมก็ปลูกไว้ก็เป็นได้กินทุกปีพวกบุกพวกลอกเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยปลูกไว้หมดมีขามีตะไคร้มีพวกนี้ก็พอได้ขายครับพอได้เลี้ยงตัวเองเนี่ยถ้าเรามีเวลาเต็มที่เนี่ยผมอยากทําปศุสัตว์ด้วยผมอยากเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ไก่งวงเลี้ยงหานเลี้ยงอะไรพวกเนี่ยเพราะว่าหญ้าในเปียเราก็ปลูกไว้มันเศษอาหงเศษอาหารเนี่ยผมก็ทําน้ําหมักไว้หมักแล้วก็เอามาลดต้นไม้นะครับเพื่อกินเศษอาหารเศษทุกสิ่งพวกนี้เทลงถังสองลิตรแล้วก็ก็คือมาถูกทางในในทางองค์ประกอบก่อนครับถ้าก่อนจะมีปลาสุสัตว์ครับสมมติอยู่ๆที่ดินโล่งๆเอาปลาสุสัตว์มาใส่เลยผมมันร้อนตายใช่มันร้อนตายแต่นี่คือเอาป่ามาใส่ก่อนจากนั้นค่อยเอาตัวเองมาอยู่หรือป่าไอ้ปลาสุสัตว์มาก็ได้ใช่ครับปัญหาตัวนี้ก็คือหนึ่งเราไม่ได้อยู่ประจํามันไม่มีใครดูแลที่นี่มันจะมีงูมีตัวเงินตัวทองอยู่ในห้วยมีหมาจรจัดมันก็จะมากินไก่เราถ้าเราอยู่ประจาแล้วเรามีคอกมีกงให้มันอย่างเงี้ยล้อมรอบๆกับชิมก็จะอยู่ได้มีมีแผนไหมแบบว่าจะออกจากธุรกิจสมุดประการมาอยู่จริงๆตอนนี้ลูกจบแล้วลูกเขาก็จบวิศวกรไฟฟ้ามาแล้วแล้วก็เข้ามาช่วยแม่เขาดูแต่ถ้ามันก็มันก็หลายโรงสองสามโรงอ่ะนะก็บางทีงานมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ผมก็ต้องไปเคลียร์ไปไปไปพาเขาโอเปเรตไปพาเขาทําให้มันเรียบร้อยไปให้นโยบายบางส่วนเนี่ยแล้วก็ตามอยู่ทั้งตอนนี้มันทํางานทางออนไลน์ได้ครับพวกแผนการผลิตแรงต่างกันมาแผนแล้วเขาจะส่งมาให้ผมดูอันนี้ไม่ได้ก็ปรับแก้ไปทางไลน์สั่งอย่างนั้นไปแต่ปัญหาใหญ่ๆผมก็ต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็ไม่ได้เยอะโรงงานไม่ได้ใหญ่เดทไลน์เจ็ดสิบฉันกลับบ้านเธอเดี๋ยวตอนเนี้ยผมก็คิดว่าผมมานี่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะผมไปโรงงานแค่สองอาทิตย์บางทีอาทิตย์เดียวปีปีหลังสองปีหลังเนี่ยนะครับแล้วก่อนได้แบ่งครึ่งสิบห้าสิบห้าสิบห้าวันสิบห้าวันตอนนี้อยู่นี่บางทีสองเดือนบางทีเดือนหนึ่งไปนู่นประมาณสองอาทิตย์ก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้เยอะแล้วค่อยๆห่างครับค่อยๆห่างทางนู้นก็ค่อยๆเติบโตใช่โดยโดยคนรุ่นใหม่คือถ
ผมอนุมานเลยเองนะว่าผมอยู่กับธรรมชาติแล้วมันไม่มีสิ่งปลอมปนไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็ช่วยให้จมูกเราเนี่ยซึ่งเป็นเซนซิทีฟมากในการรับเชื้ออะไรต่างๆมันจะแสดงได้เร็วถ้าอยู่กรุงเทพอยู่นี่ไม่เป็นเลยผมก็เชื่อว่าเฮ้ยพวกป่าพวกนี้มันช่วยได้จริงๆช่วยได้ช่วยได้จริงๆครับช่วยได้ครับอันนี้ที่ผมผมผมอยากมาอยู่มากๆแล้วก็อีกหนึ่งก็คือผมมีเพื่อนฝูงที่รับรายการอยู่แถวนี้เยอะก็มาหาข้าวมาให้กินมาอยู่เป็นเพื่อนก็มีความสุขเพื่อนสมัยมัธยมยังครบคาสยังครบกันอยู่เป็นร้อยครับปฐมมัธยมต้นมัธยมปลายปอตีพวกนี้ยังไปมาหาสู่กันอยู่ปีนี้กเกษียณกันหมดแล้วต้องจัดงานกเกษียณกันสนุกเลยครับกลับบ้านสนุกเลยครับอันนี้ในแง่อีกมุมหนึ่งจะถามคือในแง่ของภาพพจน์หน้าตาไงเจ้าของโรงงานมาอยู่เป็นอย่างเงี้ยแต่งตัวดูโหอย่างเงี้ยเด็กเลี้ยงควายเลยเขาว่าเหมือนกันดิดถือเรื่องพวกนี้ไหมแบบไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ผมผมไม่ได้คิดเลยครับถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะคิดแต่ตอนนี้ผมไม่คิดแล้วคิดว่าคิดว่าคือผมชอบการเมืองบอกตรงๆเลยผมก็จะทําการเมืองผมทําพรรคการเมืองสมัยหนุ่มนะผมเคยลงสมัครสูงสูงสสทีนี้ผมคิดว่าเฮ้ยเราไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็คิดว่าเราไปจําเป็นต้องเป็นสสก็ได้เราก็ทําความดีได้ครับถูกไหมครับผมก็เลยมาปลูกป่าปลูกอะไรแล้วต้นไม้เนี่ยเพื่อนผมผมมาผมแบ่งให้ทุกคนนะเพื่อนผมเป็นผู้เก่าอยู่ภูเก็ตมากขนไปเลยขึ้นรถไปเลยใครมาเอาไปเลยที่ผมเพาะไว้ซื้อมาจากเพื่อนพ้นก็มีผมแบ่งให้เลยให้เขาปลูกแล้วเราก็เป็นการทําความดีอย่างหนึ่งเพื่อนฝูงมาเก็บหน่อไม้ไปกินโน่นนี่นั่นไปกินก็แบ่งให้เขาไปเพราะฉะนั้นจิตที่คิดที่จะให้มันสบายกว่าจิตที่คิดที่จะเอาเหมือนหลวงพ่อพยอมท่านว่าผมก็มีความสุขนะเพื่อนฝูงหลายคนที่เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นพอเขาบอกมึงทำไมมาอยู่อย่างเงี้ยมึงอยู่ห้องแอร์สบายๆมึงชอบลําบากเหรอผมก็คนไหนอธิบายได้ผมก็อธิบายที่ผมอยู่ในนี้ผมก็มีความสุขผมก็บอกอย่างนี้นะมันอาจจะทุกร่างกายก็จริงเราก็บอกว่าความความสุขกับกับความสบายเนี่ยมันคนละอย่างกันเราอยู่ในกรุงเทพเราอาจจะสบายอยู่ในห้องแอร์แต่เวลาอาจจะไม่สุขก็ได้เครียดมันจะคิดแต่เรื่องงานแต่นี่กายเราลําบากแต่เรามีความสุขเราได้ทําโน่นทํานี่เราได้ปลูกป่าเล็บไม้เล็บมือนี่ดําดูไม่ได้ดูชุดเป็นแผลการโรงงานก็สนุกดีครับติ๊กด้วยนะฮะเนี่ยป้องกันงูเผื่อมีงูมีเงี้ยวซีโอเนี่ยเผื่อมีงูมีอะไรเดี๋ยวขอญาตดูงเกงซีโอดูฮะโอ้มันขาดครับขาดทุกตัวขาดไปทุกตัวเลยสามสี่ตัวขาดหมดโอ้นั้นสำคัญที่สุดเหมือนพระท่านบอกนะครับคือท้ายสุดคืออยู่ที่จิตใจครับข้างนอกมันก็แค่เปลือกครับเนาะคือมันมีคนแก่คนเก่าคนแก่คนที่บ้านก็บอกว่าท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาตายหลังเพราะผมเกิดที่นี่เกิดที่นี่โตที่นี่เรียนหนังสือประถมที่นี่ยกเว้นระดับเอปียตีเท่านั้นที่ต้องไปเรียนต่างจังหวัดก็ก็เหมือนกับว่าเราเกิดที่นี่เรากลับมาที่นี่อย่างน้อยเรามาพัฒนาบ้านเราให้ให้คือผมก็ช่วยชาวบ้านนะมีผมผมเป็นประธานชมรมสิทธิ์เก่าที่นี่ที่บ้านเนี่ยครับก็ต้องช่วยจัดงานทุกปีปีเว้นปีแล้วที่เรียนที่อำเภอผมก็เป็นกรรมการจัดงานเช่นกันก็พยายามช่วยพยายามทํานะครับส่วนถ้าเรามีป่าเยอะๆมีไม้หลากหลายเยอะๆเนี่ยส่วนหน่วยงานไหนหน่วยงานราชการหน่วยงานโรงจะมาดูมาดูได้เลยมาดูฟรีต้นมงต้นไม้มีก็แบ่งปันกันไปมันทําความดีได้ตลอดอ่ะหรือแม้เราไม่เป็นสสมันก็ทําได้ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับจริงครับจริงครับก็เลยมีความสุขตรงนี้แหละครับครับแต่ถ้าติดต่อพิชาตในทางไหนทางเฟซทางไหนทางเฟซก็ได้มือถือก็ได้ไลน์ก็ได้ครับเบอร์ผมก็0 8 4 6 9 4 3 9 2 3ครับเฟซอะเฟซอะเฟซก็ชื่อสุชาติสงโทนี่แหละครับภาษาไทยเลยครับภาษาไทยครับภาษาไทยครับเนาะครับเอามีอะไรจะฝากให้น้องๆรุ่นหลังที่อยากมาใช้ชีวิตเอ่อแบบมีความสุขอย่างนี้บ้างอย่างนี้ครับบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันก็บอกกันได้บางเรื่องมันก็บอกกันไปได้แต่ด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยคนที่อายุมากขึ้นอย่างพวกผมเนี่ยหรือหรือยังไม่มากขนาดนี้บางคนเขาคิดได้เขาก็เริ่มทำแหละผมเห็นคนรุ่นใหม่หลายคนที่ที่มาทําแบบนี้ครับที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าป่าไม้ของเราเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีตัวเลขคิดว่ามันมันลดลงน้อยมากซึ่งซึ่งมันก็จะทําให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นแหล่งน้ําต้นน้ํามันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ปลูกป่าปลูกอะไรเนี่ยไม่ทําพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยโลกมันจะร้อนกว่านี้เยอะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังจาก33องศาเป็น40องศ
ขอบคุณมากครับผมพี่จ้าครับสวัสดีครับสายสุภาพแข็งแรงครับผมครับผมที่รักกี่ฝันที่นิยามลงมือถามคือคำตอบลงมือถามคือคำตอบคือคำตอบลงมือถามคือคำตอบของทุกหัวใจ